Santiago del Surco es uno de los distritos con los parques más bellos del Perú y no solo por sus plantas, árboles y topiarios, sino porque acoge a miles de familias que vienen a pasar lindos momentos en nuestro distrito. Soy Francesca Queirolo y desde este lindo parque Leonardo Alvariño les doy la bienvenida a una nueva edición de Surco TV Noticias. Hoy iniciaremos el programa con una nota muy interesante sobre los héroes de rojo, nuestros bomberos voluntarios, quienes realizaron un taller denominado Bombero por un Día, el cual grandes y chicos pudieron vivenciar la labor que realizan, además de aprender a utilizar las herramientas que emplean. Adelante con la nota. El último fin de semana, decenas de familias se dieron cita en la compañía de bomberos Santiago Apóstol 134, con la finalidad de participar en el primer taller Bombero por un Día. Desde tempranas horas, nuestros hombres de rojo se prepararon habilitando diversos módulos especializados en los diferentes rubros que ofrecen para salvaguardar la integridad de quien más lo necesite. Jorge Aguilar, jefe de la compañía de bomberos ubicada en nuestro distrito, nos contó sobre las actividades que se realizaron y dijo esperar que este taller se repita. Este evento lo que hace básicamente es invita a todos los vecinos del distrito a poder ver cuál es la realidad, cuál es nuestra convivencia dentro del cuartel, cuáles son los equipos, nuestra capacidad operativa y no solamente poder tener o observar demostraciones que nosotros podamos tener, a realizarles, sino que también probar, utilizar los equipos que nosotros tenemos para que puedan de igual manera sentir lo que a veces nosotros sentimos netamente en las emergencias. ¿no? Sin lugar a duda, niños y adultos vivieron una experiencia inolvidable gracias a la iniciativa de la Compañía de Bomberos Santiago Apóstol 134 y la Municipalidad de Santiago de Surco. ¡Qué gran iniciativa por parte de los bomberos y la municipalidad! Invitamos a todos nuestros vecinos a participar en los próximos talleres. Estaremos informando mediante nuestras redes sociales las próximas fechas. Y trabajando por el ordenamiento del distrito, el municipio realiza constantemente operativos de tránsito, multando y retirando de la vía pública vehículos mal estacionados. Veamos la nota. La Municipalidad de Santiago de Surco pone mano dura contra aquellas personas que estacionen sus vehículos en zonas prohibidas, llevando sus unidades al depósito municipal. La campaña denominada La Calle No Es Cochera se inició en diciembre con el propósito de concientizar a los vecinos sobre el desorden y el peligro que ocasionan los autos mal estacionados en la vía pública. La comuna busca aligerar el tránsito en zonas comerciales y de mayor tráfico dentro del distrito y a su vez crear una adecuada cultura vial y de respeto al Reglamento Nacional de Tránsito. Si usted vecino ve un auto mal estacionado o en zona prohibida, puede comunicarse o enviar una foto de la infracción al WhatsApp vecinal 942-030359. Como ya lo habíamos mencionado, Surco se caracteriza por sus lindos parques y áreas verdes que embellecen el distrito. Por ello, iniciamos una gran campaña de sensibilización y fiscalización sobre el recojo de excretas de los canes. Conozcamos más acerca de esta gran campaña. Bajo el lema, no te hagas, recoge las excretas de tu mascota, la Municipalidad de Santiago de Surco comenzó este año 2016 a imponer multas a las personas que no recojan las deposiciones de sus canes. En cumplimiento a la ordenanza 179, los inspectores de fiscalización multaron con 395 soles a tres vecinos que desacataron el reglamento referido a tenencia responsable, en el Parque de la Quinoa, en la urbanización Los Rosales. La comuna busca que los amantes de los perros cumplan los mandatos municipales, por lo que recomendaron acatar la norma, ya que los operativos inopinados continuarán en los próximos días. Los inspectores municipales también recordaron a los vecinos que sus mascotas deben llevar correa, collar y una bolsa de recojo de excretas. De no hacerlo, se harán acreedores a una multa de 790 soles. ¡Qué buena medida que ha tomado la municipalidad en sancionar a los que no recogen las excretas de sus canes! Así podremos tener parques más limpios y saludables para que los niños jueguen con total seguridad. También queremos mencionar que venimos realizando un proceso sancionador a las personas que saquen su basura en horarios no permitidos. Recuerden que la basura se saca de 8 a 11 de la noche. 
y pensando en todos nuestros vecinos, la municipalidad viene realizando diversas inspecciones de fiscalización y sanidad a las piscinas del distrito, para así cuidar la salud de todos los surcanos. Los surcanos tendrán un verano saludable. La Municipalidad de Santiago de Surco y el Ministerio de Salud iniciaron la inspección de 22 piscinas privadas de uso colectivo, a fin de evaluar su calidad sanitaria y prevenir enfermedades como conjuntivitis y dermatitis. A la fecha, los inspectores ya evaluaron 17 piscinas de surco en el marco de la campaña Piscinas Saludables. Para esa labor, revisaron documentación y tomaron una muestra del agua a fin de analizar sus condiciones. Bueno, esta campaña de piscina saludable la hemos comenzado a partir de la quincena de diciembre. Este trabajo es un trabajo compartido que lo vemos, venimos realizando con el Ministerio de Salud, el cual venimos evaluando alrededor de 15 piscinas hasta este momento, que son entre piscinas privadas de uso colectivo que tenemos en el distrito. Según esa evaluación, el 40% de las piscinas de surco son saludables y otro 40% son regularmente saludables y deben acatar medidas y recomendaciones. Un 20% está en mantenimiento. Las evaluaciones continuarán durante todo el verano. Esta iniciativa de la municipalidad nos permitirá poder disfrutar tranquilamente cada vez que estemos en una piscina de surco. Y ahora les informamos que la feria Ecomarket se mudó a la calle Monterrosa en Chacarilla, con los mejores productos 100% orgánicos y para mayor comodidad de nuestros vecinos. ¡Adelante! Con el fin de estar más cerca a los vecinos, la feria ecológica Ecomarket se mudó a la primera cuadra de la calle Monterrosa en Chacarilla, a altura del centro comercial Wong, para continuar deleitando a los surcanos con diversos productos orgánicos y actividades ecoamigables. En esta feria, más de 40 productores y agricultores ponen en vitrina una variedad de productos saludables de primera calidad, como la quinoa negra y roja. Asimismo, se ofrecen frutas, cereales y hortalizas orgánicas, además de alimentos procesados como yogurt y aceite de oliva. La comuna surcana también está presente. Todos los domingos entrega a los vecinos de manera gratuita decenas de hortalizas orgánicas de su biohuerto. La feria está abierta todos los domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno amigos, con esta nota nos despedimos el día de hoy. Queremos recordarles que se han modificado las bases para participar en los sorteos de vecinos preferentes y ahora más contribuyentes podrán acceder a todos los beneficios que ofrece el municipio. Nuevamente agradecemos a todos nuestros seguidores de Facebook y Twitter, sigan compartiendo nuestros videos y nos vemos en una próxima edición de Surco TV Noticias. Hasta luego.